crisis económica es una de las mayores preocupaciones de nuestro día a día. Desde que aprendemos hoy nos preguntamos cuáles son sus verdaderos efectos. Para analizar esto hablaremos con José María Oki, un catedrático de Economía que imparte clases en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Bienvenidos a ¿Qué aprendemos hoy? Empezamos. Desde el año 2008, la economía mundial está sumergida en la peor crisis financiera que se recuerda desde el crash del 29, cuando el mercado de valores de la bolsa estadounidense cayó de una forma devastadora. Actualmente, países de todo el mundo ven día a día cómo sus mercados caen y cómo nuestro país se sitúa entre los peor parados de esta situación. Las consecuencias de la crisis se sufren en todos los sectores de nuestra sociedad. Pero realmente, ¿cuáles son los verdaderos efectos de esta crisis? Si quisiéramos saber los efectos de la crisis, ¿no? quizás podríamos adoptar una doble perspectiva. ¿no? Desde el ámbito más global ¿no? de esa economía que se va configurando, la crisis marca un antes y un después. La economía funcionaba de una manera y ahora va a tener que funcionar de otra. ¿no? Era una economía en la cual había un gran país que vivía por encima de sus posibilidades, que se estaba endeudando a tope, que era Estados Unidos, y un país que era el gran vendedor, que era China. ¿no? Y curiosamente China ahorrando, se dedicaba a prestarle los ahorros a Estados Unidos para que Estados Unidos le comprara a China y de esta forma China vendiera sus productos y volviera a ahorrar. ¿no? Y el sistema financiero en medio pasando los ahorros chinos a Estados Unidos para que los americanos vivieran pues eso, por encima de lo que podían pagar. ¿no? Claro, este modelo ya está claro que no tiene futuro, pero además no tenemos recambio. ¿no? Y esto es por lo que es tan complicado el pensar cuándo vamos a salir de la crisis y cuál va a ser el, el nuevo modelo vamos porque tampoco tenemos un estado supranacional global que ponga orden que diga cuál será el camino que, que diga quién va a ser ahora el gran comprador y quiénes serán los grandes vendedores ¿no? después la, la otra perspectiva es la perspectiva española ¿no? España siempre ha sido un país de baja competitividad, que lo ha resuelto todo devaluando las monedas y ahora no puede. ¿no? Entonces ante esa crisis tiene que cambiar, tiene que ser productiva, tiene que ser competitiva. ¿no? Y entonces la crisis se está llevando por delante casi el 20% del tejido productivo español. Las empresas están dejando en el paro a 4.600.000 personas y ahora hay algunos cambios ya de estructurales que parece que son de, de más calado y vamos a ver si reaccionamos, pero lo que nos está obligando es a, a ser un país diferente, a tener un tejido productivo distinto, empresas distintas y una mentalidad también distinta. Somos conscientes de que en Andalucía especialmente la crisis está influyendo demasiado. ¿no? Eh, tenemos la tasa de paro más alta de, sí. de todas las comunidades de España. ¿Qué, ¿Cómo está afectando eh, la crisis en, en Andalucía y, y bueno, ¿qué, qué podemos hacer para solucionar es, en nuestra comunidad? Claro. Está, es complicado porque tenemos, como, como tú has dicho, ¿no? una tasa de paro que es altísima y sobre todo una tasa de paro juvenil. Es decir, mucha gente que, que están bien formados, pero que, que no son capaces de, o no somos capaces de darle entrada en el tejido productivo. La clave, el trasfondo de la cuestión es el tejido productivo como tal. ¿no? O sea, hemos estado viviendo durante muchos años con un sector público que ha tenido mucho peso, viviendo de un sector como es el turismo y sobre todo como es la construcción. ¿no? El turismo se va a mantener, la construcción está claro que no, y ahora con todos los recortes que están viniendo de los pactos de estabilidad y de la pertenencia a la Unión Europea y sobre todo a la Unión Monetaria, van a empezar a venir unos cortes que van a hacer que el, el sector público esté mucho más limitado. No va a, a poder prestar todas las ayudas que hasta ahora ha prestado. Claro, esto nos deja en una situación de debilidad importante. No, no tenemos el sector de la construcción, que es el que tira de nosotros, el sector público que soportaba mucho la economía, tampoco va a tener la dimensión de ahora, y entonces el, el tejido productivo privado, que yo creo que no lo hemos cuidado en exceso, el que tiene que tomar el relevo. Por lo tanto, los retos van a ser importantes, van a necesitar muchísimos más empresarios de los que tenemos. Necesitamos que las empresas que, que son competitivas, ayudarlas para que sean más grandes, para que contrate a más gente. Necesitamos reforzar lo que ya tenemos, crear un tejido nuevo y atraer, si es posible, inversiones de nuevos proyectos empresariales que sean de gran dimensión. Andalucía no puede seguir jugando a, a microempresas, a autónomos. Está bien que aparezcan más empresas pequeñas y que tengamos más autónomos y que estos autónomos contraten a alguien, pero un tejido productivo sólido tiene que ser de gran grandes empresas que sean capaces de competir en un ámbito que es absolutamente diferente, que es eso que llamamos la economía global. ¿Podría tener Andalucía alguna será mayor con, con estas elecciones autonómicas que se están aproximando? No sé, el escepticismo con los políticos lo tenemos todos, ¿no? nos dicen unas cosas, después hacen otras. No lo sé, hombre, 
No, en, creo, me parece, que, que un partido como es el, el Partido Popular es más sensible a, a la actividad empresarial y a la actividad productiva. ¿no? no digo que el PSOE no lo haya sido, pero quizás ha tenido una mentalidad un poco diferente. No, de, no ha querido a lo mejor apoyar a los que querían ser líderes y querían diferenciarse, sino tener más un, un tejido productivo más homogéneo, más parecido. ¿no? Y ahora el mundo no va así, el mundo va de, de gente que, que vea oportunidades de beneficio, que vea oportunidades de ganar dinero, que sean capaces de, de crear grandes empresas y que tiren de los demás. Es un poco más una, una idea de grandes empresas, grandes proyectos que sean capaces de tirar de una sociedad que necesita un empujón. ¿no? En España la crisis está afectando a todos los sectores. Las altas tasas de paro han marcado un antes y un después en la historia económica de nuestra nación. Empresarios y trabajadores pagan las gestiones gubernamentales que durante años han ido cavando el agujero económico en el que nos encontramos. En estos momentos tenemos un, un gran problema de desempleo que no nos está dejando indiferentes a, a ningún ciudadano español. ¿no? Eh, ¿Cree que los empresarios que, que están formando ahora mismo España se están arruinando o los emprendedores potenciales que no están pudiendo desarrollar todas las, las cosas que podrían estar haciendo en otra, con otras circunstancias económicas? Eh, ¿Podría estar afectando esto a, a los desempleados y habría alguna forma de que, de que esta situación cambiase? Hombre, sin duda alguna lo, los está afectando, ¿no? Lo que pasa es que, eh, vamos a ver, no es lo mismo, por ejemplo, cuando hablábamos de la crisis del 93, 94 y la salida del 96, que fue una salida en la que España devaluaba su moneda y en la que el mundo funcionaba más o menos bien y había crédito porque el sistema financiero no estaba en crisis, que la situación actual. En la situación actual no podemos devaluar, tienes que ser competitivo, tienes que mejorar la productividad, no tienes suficiente crédito y además el sector exterior tampoco es que el resto de los países estén para tirar cohetes, con lo cual es mucho más difícil salir. ¿no? Por tanto, el entorno no es lo mismo, no hay una varita mágica, algo así de, de decir, lo solucionamos de esta forma. Lo que sí hay es un camino. Es decir, el camino tiene que ir porque tenemos que tener empresas con una tecnología mucho más avanzada y sus trabajadores tienen que estar formados en esa tecnología. Pero yo creo que es mucho mejor que se formen dentro de las empresas y que se formen con esa tecnología que hay que usar a que le demos una formación por fuera que después no es la que necesitan las empresas. Entonces yo creo que debemos de insistir eh, con todo el esfuerzo que podamos hacer en este momento en ir a lo inmediato y, en el, y al camino correcto. El camino correcto es que las empresas españolas tienen un gap tecnológico. Ese gap tecnológico hay que concretar. No es el I más D, el no sé cuánto y tal. Son los sistemas de información, que es lo que hacen ahora mismo que una empresa sea más eficiente y que creen más valor. Entonces las empresas tienen que cambiar, cada una en su sector. No se trata de apoyar un sector sí y otro no. Es un, una política más de corte horizontal. ¿no? Entonces en el momento en que todas las empresas den ese salto a que tienen que ser diferentes, a que se ha producido una revolución tecnológica y esa revolución tecnológica es digital y de sistemas de información, tienen que asumir esa tecnología, tienen que formar a los trabajadores en esa línea y entonces tirarán de un sector, que es el sector de, de las comunicaciones, el sector de las tecnologías, de la información, el sector de los sistemas. Y ese es un sector de futuro, es un sector de peso. No podemos pensar en que simplemente con el turismo o con lo que nos quede de la construcción o con los productos agrarios Andalucía va a tirar, porque eso es, es absurdo, ese no es el camino. ¿Y no piensa que los costes que tienen que asumir los empresarios, por ejemplo, de indemnizaciones o de seguros sociales, indemnizaciones por despido, hablaríamos, eh, son excesivos para, para que un empresario pueda también salir adelante en esta crisis o por lo menos que no, no se estén arruinando tanto como... ¿Cómo está pasando? ¿no? Hombre, la, eh, todo es relativo, ¿no? porque la, están compitiendo y están produciendo con una serie de países que tienen un, unos costes, pero yo no creo que los costes españoles sean altos. Sí es verdad que los costes de despido y los costes un poco en lo que funciona el mundo laboral a la hora de hacer ajustes, ¿no? que es lo importante, pues son elevados. Los costes salariales, la verdad es que hemos tenido a un montón de chavales a mil euros despidiéndolo cada seis meses y rotando de un sector a otro sin que haya muchas posibilidades de que adquieran capital humano, así no vamos a ningún sitio. Yo creo que la, la última reforma que se ha hecho, la de la semana pasada, un poco eh, da mucha más flexibilidad a los empresarios para contratar. También es verdad que muchos de los empresarios que han salido del tejido productivo es que estaban relacionados con, el, con la construcción. La construcción llegó a pesar en España un 20% del PIB, un 12% directamente y un 8% entre los servicios inmobiliarios y de promoción. Cuando ese sector del 20% se quede en el 8 o el 7%, que 
que es en lo que se tiene que quedar más o menos, esas empresas no vuelven. Son empresas que, que tienen que cambiar de sector, pero es que cambiar de sector de la construcción a un sector tecnológicamente más avanzado es muy complicado. Y por eso es por lo que nos vamos a encontrar con un volumen de, de, de personas que están formadas en ese sector, pero que es un sector que se ha quedado ya atrás. Y tocando el tema del, del futuro del país, si la empresa privada está financiando prácticamente todo lo que mueve el país en conjunto y la empresa pública, ¿cómo podrá fortalecerse España si esa empresa privada no sale adelante? Hombre, la pregunta es un poco dura, ¿no? Porque siempre una solución que hay es la que están adoptando muchos de nuestros jóvenes, se van. Esta es una de las de la salidas, además esta, se está empezando a producir una salida masiva de gente muy cualificada, muy formada, que es lo que la gente pide. Porque lo, lo, ahora los emigrantes españoles no se van a un país para trabajar de obreros, sino se van para trabajar de ingenieros y de trabajar en unos puestos que son cualificados y que tienen rentas más altas. ¿no? Yo creo que la propia situación de crisis en la que se está viviendo está haciendo que muchas personas se planteen el ser empresarios. Porque de esta crisis solamente nos van a sacar las empresas y la actividad empresarial. El sector público ya está limitado y tenemos toda una serie de restricciones en el ámbito europeo que nos van a impedir seguir con unas políticas de déficit alto. Entonces tenemos que fomentar que la gente quiera ser empresario, que la gente quiera entrar en esa dinámica de creación de valor, de creación de trabajo y que España sea una sociedad un poco más en la que se pueda jugar. El problema es que aquí no se puede jugar, es como un campo de fútbol todo lleno de hoyos, donde el césped está estropeado, donde hemos puesto vallas para que la gente no se caiga en los agujeros y encima le decimos a los jugadores, oiga, marque un gol en aquella portería y dice, bueno, ¿y cómo llego? O sea, ¿cómo soy capaz de llegar yo allí? ¿no? Entonces arreglemos el campo, quitemos las vallas y dejemos que la gente juegue, pero le tenemos que dejar que la gente juegue, tenemos que bajar todos los trámites administrativos para crear empresa, para gestionar el mundo laboral. Yo creo que, que el gobierno está haciendo algún tipo de cambios en esa línea, pero a mí me sigue preocupando los contratos temporales, es decir, si necesitamos formación y una tecnología elevada, no la vamos a conseguir con unos contratos que al final cada seis meses pongo a una persona en la calle, porque jamás la formo, esto es una sociedad de capital humano, es una sociedad que necesita gente que sepa hacer cosas, que maneje bien la tecnología y sobre todo si las empresas tienen el 30% de las personas contratadas que despiden a seis meses, ¿qué tecnología van a usar? El lápiz y la goma. Y con eso no vamos a ningún sitio, entonces necesitamos más tecnología y más formación. Y el mundo estructural, ese que está cambiando ahora de leyes, ese de normas, de principios, lo que tiene es que facilitar esa línea. Con el cambio de gobierno del pasado diciembre, la sociedad española esperaba ver una mejora en las gestiones de los mandatarios. Sin embargo, las medidas que se están tomando no gustan a todos. Entre ellas destacamos la reforma laboral de la que tanto se ha hablado. Don José María, hablábamos antes de la reforma laboral que, que se ha aprobado hace, sí, hace muy poco. Sí, semana pasada. Eh, ¿Cómo ve esta reforma? ¿Piensa que, que se le va a dar la oportunidad, por lo menos por parte de, de la sociedad española? Eh, ¿Cree que puede traer un cambio grande para la economía? Hombre, la, la reforma, la verdad es que una, la, las primeras impresiones que, que recibe ¿no? por los medios de comunicación y tal, eh, tenían, eh, no sé, eran rafagazos, ¿no? donde había una serie de cosas que tú decías, bueno, volver otra vez al contrato de lo, los 33 años de despido. Ese contrato ya estaba, o sea que no es que hayan hecho nada nuevo al pasar de 45 a 33, el contrato estaba. ¿no? Después han quitado el de 45, bueno, ya es algo. ¿no? Hay todavía toda una serie de, de trámites porque las empresas, las empresas empiezan a funcionar y si de, de pronto la demanda les cambia, tienen que ajustarse. Si no pueden ajustar las plantillas, entonces lo que hacen es que atesoran trabajo. Y cuando te viene una crisis, de pronto los despiden a todo, que es lo que nos ha pasado. Hemos pasado de un 8% de paro a un 22. Tú tienes que darle flexibilidad. Otra cosa que tampoco puede ser, y también creo que en cierta medida, se ha intentado corregir, pero yo creo que no a tope, no a fondo, es que hemos estado con una situación de paro como la que hemos tenido y los precios subiendo un 3 o un 4%, con los salarios fijándose arriba por el tema de la negociación colectiva. También en eso se ha intentado ajustar algunas cosas. Pero yo creo que lo que ha, se ha quedado un poco en el aire y es lo que debemos de focalizar es el, lo que he dicho antes de los contratos temporales. Al final hemos dado muchísimos incentivos a generar empleo y yo creo que se va a notar, o sea que en un periodo de seis meses vamos a empezar a ver que ya se está generando algo de empleo, sobre todo en los más jóvenes. Pero una vez que pasen esos incentivos, una vez que pasen dos años, si no cambiamos nada vamos a volver a contratar a la gente por seis meses. Ahora se ha encadenado hasta 24 meses, no sé, esperemos ahora a ver si los catalanes y los vascos hacen alguna reforma para votar y cogen esta idea de, de que los contratos temporales se gradualicen de alguna manera. El panorama internacional no se presenta mucho mejor que el español. La zona euro está viviendo situaciones extremas como vemos en el caso de Grecia. 
¿Y todo el tema del euro? Fue ese es el, el trasfondo de todo, ¿no? Porque, claro, el, como nosotros antes devaluábamos y seguimos funcionando, haciendo las cosas como las hacíamos, ahora ya no es posible devaluar. Entonces tenemos que cambiar la, la manera de hacer las cosas, ¿no? Pero, claro, el euro, que es una moneda única y que nace, en principio, para un gran área económica mmm, que pueda hacer mejor sus actividades comerciales, se encuentra que había una serie de países que, en el momento que las cosas han empezado a ir mal, mmm, no son capaces de ajustarse sin devaluaciones sino que eh, necesitan por fuerza que venga algo nominal de decir, bueno, lo que antes valía tanto, ahora vale tanto. Y claro, eso no se puede hacer. ¿no? Entonces hay una serie de países que están empezando a tener problemas. ¿no? ¿Cómo salir de estos problemas? La opción que han tomado ha sido endeudándose, que los estados gasten por encima de lo que ingresan. Esto ha ido acumulando una deuda, ha ido acumulando un déficit público y ha habido un momento en que ya no tienen para poder pagar eso que deben. Y entonces en el mundo europeo mmm, se plantea quién va a pagar esto y aparece la señora Merkel, ¿no? lo que yo llamo la Europa germánica. ¿no? Y dice, bueno, lo que no va a hacer Alemania es pagar ahora a todos los países estos que hacen las cosas mal, no son competitivos, se siguen endeudando para vivir por encima de sus posibilidades y encima además no quieren hacer ningún tipo de sacrificios y de recortes. Entonces se ha puesto dura. ¿no? Ahora, al ponerse dura, mmm, ha marcado una serie de pautas para poder mantenernos dentro de, del euro y, y de lo que es la unión monetaria. Y las pautas son difíciles para estos países porque no pueden cambiar de la noche a la mañana. Pero por otro lado, tampoco es posible en un grupo, en un club de países que quieren ser líderes del mundo, tener países de este tipo. Se van del euro, se quedan en el euro. Esa es un poco la diatriba en la que estamos. ¿no? Inicialmente parecía que esto de, de que un país se fuera iba a ser un desastre, pero a lo mejor ahora lo vemos como un alivio. El problema es que no está previsto que ningún país se vaya. Es decir, si un país se quiere ir del euro, se tiene que ir de la Unión Europea. Y claro, un país irse de la Unión Europea significa que no va a recibir ayudas de la política agraria, que no va a recibir un montón de fondos estructurales que son claves en este momento para ir. Por otro lado, Alemania dice, si empezáis a hacer las cosas y empezamos a tener una serie de países con una estabilidad en el presupuesto, es decir, cada uno gasta lo que ingresa, en este caso estamos dispuestos a ayudar. Estamos dispuestos a perdonar la deuda, lo que es la, la quita esa que se habla siempre de Grecia. Estamos dispuestos a inyectar fondos para que puedan salir de la situación tan agobiante en la que viven, pero con la promesa de que no van a volver a seguir endeudándose y a, vivi a seguir viviendo con algo que no tienen. Este es el tema. Claro, España también está ahí, porque España cuando le viene la crisis, que teníamos superado y presupuestario, podíamos haber gestionado la crisis de una forma absolutamente diferente y en mi opinión lo hicimos bastante mal. Nos pusimos a gastar un dinero pensando que íbamos a salir y en seis meses la crisis se fue alargando y, y ahora nos, nos, nos llegó un momento en que teníamos casi un 11% de déficit en el PIB, debíamos el 37% del de PIB en deuda pública acumulada y ahora estamos casi en el 70%. Y no hemos conseguido nada porque si con ese endeudamiento hubiéramos tenido ahora una tasa de paro del nuevo del 10% y la economía creciendo, dice, bueno, ha merecido la pena. Pero es que no ha servido para nada. No hemos hecho ningún cambio pensando que simplemente metiendo dinero público la economía iba a tirar, cuando era un error. Y ahí estamos. Y en el caso de que en algún momento algún país de la eurozona saliese del euro, finalmente, como decía antes usted, de Grecia o incluso España, ¿cómo saldrían adelante esos países? Bueno, es una situación caótica, ¿no? pero tiene salida. ¿no? La solución sería decir, eh, con fecha tal... Cambiamos nuestra moneda y volvemos al dracma, supongo que es el caso de Grecia. ¿no? Bueno, esto significa que las deudas que tienen los griegos acumuladas en euros las van a pagar en euros o en dracmas. Esto es lo primero, porque lo previsible es que el dracma se deprecie respecto al euro seguramente un 50%. Lo cual significa que tus deudas, si las tienes que pagar en euros, es el doble de lo que tenías. ¿Eh? Esto de entrada. Por otro lado, una vez que se produzca esta primera devaluación, para mantener la moneda, tú necesitas que te entren una serie de recursos de fuera. Esto te hace de tener los tipos de interés muy elevados, seguramente al 15 o al 16%. Ahora mismo estamos con hipotecas nosotros financiándonos Euribor, que es el, casi el 2%, más 0,5, pagamos hipotecas al 2% o algo así, pero si tuviéramos que pagar hipotecas al 15 o al 16%, es que eso no se puede pagar con lo, los pisos que nos hemos comprado. O sea, para España sería algo terrible, ¿no? Pero siguiendo con el caso de Grecia, Grecia ten, pondría tipos altos, mmm, su actividad interna se pararía, pero sus productos serían competitivos. Empezaría a recibir muchísimo turismo, el turismo sería barato y así poco a poco iría saliendo. El resultado, un país que tendrá una inflación alta porque van a tener que inyectar dinero al principio, los precios muy bajos pero no se podían comprar nada afuera, 
y con esos tipos de interés tan elevados, mmm, la actividad interna mmm, le va a costar trabajo salir, solo va a salir con exportaciones. ¿Va a ser eso suficiente? Seguramente su nivel de renta bajaría un 30% en renta por habitante, es decir, le va a traer un, inflación al principio y una devaluación monetaria, después de tipos de intereses altos y una situación de más pobreza en cuanto a renta por habitante más baja. Es decir, si yo fuera griego haría los sacrificios e intentaría aguantar. Lo que pasa es que también, o a veces las cosas las explicamos mal, no estamos hablando de un planteamiento de futuro y en muchas ocasiones decimos, hay que ajustar la economía, pero no decimos cómo vamos a salir, no decimos cuál es el horizonte, cuál es el futuro. Y esto también tiene mucha culpa a la gente que tiene que tomar las decisiones y que tiene que explicar lo que está haciendo. Porque no nos están explicando el modelo de salida, nos están explicando los ajustes que tenemos que hacer, sí, pero ¿para qué? Y eso en cambio nunca aparece.